ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് അസ്ലാമു അലൈക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് ഞാൻ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് റെസിപ്പിയും അതുപോലെ ലഞ്ച് റെസിപ്പിയും ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അന്നത്തെ ദിവസം ഒരു പ്രത്യേകത കൂടിയുണ്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ അടുത്തുള്ള മദ്രസയിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഉസ്താദന്മാർക്ക് നമ്മളുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു ദിവസം ഫുഡ് കൊടുക്കാറുണ്ട് അത് മൂന്ന് മാസത്തിൽ ഒരു ദിവസമാണ് ഒരു വീട്ടിൽ ഓരോ വീട്ടിലും വരാറുള്ളത് അപ്പം നമ്മളുടെ വീട്ടിൽ വന്ന ഒരു ദിവസമാണ് ഞാൻ അന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതൊരു സൺഡേ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അന്നത്തെ ദിവസത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് റെസിപ്പിയും അതുപോലെ ലഞ്ച് റെസിപ്പീസും ആണ് ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കാം അന്നത്തെ ദിവസം ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് ഈസ്റ്റ് ചേർക്കാത്ത വെള്ളപ്പവും ചിക്കൻ മപ്പാസും ആണ് ഉണ്ടാക്കാൻ വിചാരിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാൻ വെള്ളപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ മിൽക്ക് ബെഡിൻ്റെ ടിന്നിന് ഒരു നാല് ടിന്ന് അരി കുതിരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ സെയിം ടിന്നിന് തന്നെ ഒരു ടിന്ന് തേങ്ങ ചിരകിയതും ഒരു ടിന്ന് അവലും ഒരു ടിന്ന് ചോറും എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം അവലും ചോറും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളവും ചേർത്തിട്ട് ഇത് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വെള്ളവും ചേർത്തിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അത് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അരിയും തേങ്ങയും കൂടെ അരച്ചെടുക്കാനുണ്ട് അതും ഇതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്തിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാം അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതാ ഇങ്ങനെ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ചുട്ടെടുക്കുന്ന സമയത്ത് വെള്ളം കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് വെള്ളമൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തു അതിനുശേഷം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇത് ഒരു അഞ്ചോ ആറോ മണിക്കൂർ പൊങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കണം ഞാനിത് തലേ ദിവസം രാത്രി പത്ത് മണിക്കാണ് അരച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ അടുത്ത ദിവസം രാവിലെ നോക്കിയപ്പോൾ മാവൊക്കെ നല്ലോണം പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ആദ്യം കറി ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷമാണ് അപ്പം ചൂടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തുടങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചിക്കൻ ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചതായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിന്ന് കുറച്ച് ചിക്കൻ മാറ്റിയിട്ട് ആണ് കറിക്ക് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാ ഇത്രയും ചിക്കൻ ആണ് കറിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് അപ്പം അതൊന്ന് ആദ്യം മാരിനേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പം കുറച്ച് ഉപ്പും കുറച്ച് മഞ്ഞൾ പൊടിയും കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഇതങ്ങനെ അധിക സമയം ഒന്നും മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല എന്നാൽ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഇത് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കറിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ റെഡി ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഇത് അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് മസാലയൊക്കെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇനി ചിക്കൻ മപ്പാസിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി തൊലി കളഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് മൂന്ന് സവാളയാണ് അപ്പോൾ അതും തൊലി കളഞ്ഞെടുക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം പിന്നെ കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾസ് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാനിതിലേക്ക് ക്യാരറ്റും പൊട്ടാറ്റോയും ചേർക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചേർത്താൽ മതി ചിക്കൻ മാത്രം വെച്ചിട്ടും ഈ ഒരു മപ്പാസ് റെഡിയാക്കാം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കുകയാണ് ഇനി സവാളയും മറ്റുള്ള വെജിറ്റബിൾസും ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതാ എല്ലാം കട്ട് ചെയ്ത് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് മപ്പാസ് റെഡിയാക്കി തുടങ്ങാം ഇപ്പോൾ ഒരു പാൻ ചൂടാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണയാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോഴാണ് ഒരു നാടൻ ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ കിട്ടുക ഇതിലേക്ക് മൂന്ന് സവാള സ്ലൈസ് ചെയ്ത് ചേർത്ത് കൊടുത്തു പിന്നെ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചതച്ചതും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുകയാണ് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ഒരു മൂന്ന് പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞെടുത്തവും ചേർത്തിട്ടുണ്ട് 
സവാള വാഴ്ന്നു വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് വെള്ളപ്പം ചുട്ട് തുടങ്ങാം അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വെള്ളപ്പച്ചട്ടി ചൂടാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതാ മാവൊക്കെ നല്ലോണം പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് സവാള ഏകദേശം വഴന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഒന്നര തക്കാളിയാണ് ഇപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോഴേക്കും ഇതാ വെള്ളപ്പൊക്കെ റെഡി ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് സവാളയും തക്കാളിയും ഏകദേശം വഴന്നു വന്നപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടിച്ചത് എന്നിവ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ മസാലയുടെ ആ ഒരു റോ സ്മെല്ലൊക്കെ ഒന്ന് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച ചിക്കൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തു കുറച്ച് മല്ലിയലയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി ഇതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം അപ്പോഴേക്കും നമുക്ക് തേങ്ങാപ്പാലൊന്ന് പിഴിഞ്ഞെടുക്കണം അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു തേങ്ങയുടെ പാലാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ തേങ്ങയിൽ ഒരുപാട് വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കണ്ട കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് നല്ല പേസ്റ്റ് ആയിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം ചിക്കൻ ഒരു ഹാഫ് വേവ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലേക്ക് വെജിറ്റബിൾസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ രണ്ട് പൊട്ടാറ്റോയും അതുപോലെ രണ്ട് ക്യാരറ്റും ആണ് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പം അത് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം അപ്പോൾ അതാ തേങ്ങാപ്പാൽ ഞാനിങ്ങനെ ഒരു ഷോളിൽ ജോർജറ്റിൻ്റെ ഒരു ഷോൾ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിലാണ് പിഴിഞ്ഞെടുക്കാറ് എന്നാൽ നമുക്ക് നല്ലോണം പാൽ കിട്ടും അതിൽ മുഴുവൻ പാലും കിട്ടും അപ്പോൾ ഞാനിത് ഇങ്ങനെ തേങ്ങാപ്പാൽ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് അപ്പോൾ അതിനിടയിൽ ചിക്കനും വെജിറ്റബിൾസ് എല്ലാം വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള തേങ്ങയുടെ പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് കറി റെഡി ആവുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ വെള്ളപ്പവും റെഡി ആവുന്നുണ്ട് തേങ്ങാപ്പാലൊക്കെ ഏകദേശം തിളച്ച് തുടങ്ങുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു പകുതി തക്കാളി എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതും കൂടെ ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുത്തു പിന്നെ രണ്ട് തണ്ട് കറിവേപ്പിലയും കുറച്ച് മല്ലിയിലയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് തക്കാളി അങ്ങനെ ഇട്ടതൊരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഇടയിൽ ഒരു റെഡ് കളർ ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ ഒരു ഭംഗിയാണല്ലോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പം നമ്മളുടെ ചിക്കൻ മപ്പാസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ ഒരു ഏഴര ഏഴേ മുക്കാലൊക്കെ ആയപ്പോഴേക്കും ഉസ്താദന്മാർക്ക് ഫുഡ് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ടിഫിനിലാണ് ഫുഡ് കൊണ്ടുപോകാറ് അപ്പം അതിൽ ഫുഡ് ആക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ വന്ന ആൾക്ക് ഫുഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്
അങ്ങനെ അവർക്കുള്ള ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കൊടുത്തു വിട്ടു ഇനി മറ്റൊരു വെള്ളപ്പച്ചട്ടിയും കൂടെ വെച്ചിട്ട് വേഗത്തിലെല്ലാം ചുട്ടെടുക്കുകയാണ് ഇതിനിടയിൽ ഉമ്മയും ഉപ്പയും അസ്കർക്കൊക്കെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ച് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഞാനും കൂടെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കുകയാണ് ഉമ്മ ഞാനൊന്ന് പോസ്റ്റ് ചെയ്ത വീഡിയോ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിൻ്റെ പരിപാടിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് എല്ലാം ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഒരുവിധം കിച്ചണൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴേക്കും ഷെയ്സ് താഴ്ന്നിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവന് ഫ്രഷ് ആക്കിയിട്ട് അവനുള്ള ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കൊടുക്കുകയാണ് ചോറ് ഇവിടെ വിറകടുപ്പിൽ റെഡിയായി കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഉച്ചക്കത്തെ ഫുഡിന് ഉസ്താദുമാരില്ല അവർക്ക് അവിടെ അടുത്തൊരു കല്യാണം ഉണ്ടായത് കാരണം അപ്പോഴത്തെ ഫുഡ് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യം വന്നിട്ടില്ല അതുപോലെ ഉപ്പാക്കും അവിടെ കല്യാണം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് ഉച്ചക്കത്തേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ചിക്കനും പൊരിക്കാനുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഡിന്നറിന് ഉസ്താദമാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് മീനും പൊരിച്ചെടുക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മസാല റെഡിയാക്കുകയാണ് അപ്പം ഇതിലേക്ക് ഒരു സവാള പിന്നെ കുറച്ച് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടെ ഒന്ന് പേസ്റ്റ് ആക്കി എടുക്കുകയാണ് പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും പിന്നെ കുറച്ച് വിനാഗിരിയും ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഷേസ് അകത്തൊക്കെ ഒന്ന് അടിച്ചു വാരി തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിന്റെ പകുതി നമ്മൾ ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് എടുക്കുകയാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് മുളക് പൊടി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കുറച്ച് ഗരം മസാല പിന്നെ കുറച്ച് മല്ലിയില ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് കുറച്ചും കൂടി മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ മുളക് പൊടിയൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഒരു മുട്ടയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചിക്കൻ പീസസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇത് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം അടച്ച് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇതൊന്ന് ഫ്രീസറിലാണ് കൊണ്ടുവെക്കുന്നത് ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂറൊക്കെ ഒന്ന് വെക്കണം ഇനി നമുക്ക് മീനും കൂടെ ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബാക്കിയുള്ള അരപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് പിന്നെ കുറച്ച് മുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉലുവ പൊടിച്ചത് കാൽ ടീസ്പൂൺ വലിയ ജീരകം പൊടിച്ചത് ഇവയെല്ലാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അപ്പം എനിക്കിവിടെ കുറച്ച് മീനേ ഉള്ളൂ മസാല പുരട്ടി വെക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഇനി ഇതിലേക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള അയില മീനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതൊന്ന് ഇട്ടിട്ട് നല്ലോണം എല്ലായിടത്തും ഒന്ന് മസാല പുരട്ടി കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ഇതൊന്ന് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത് രാത്രി എടുത്ത് ഫ്രൈ ചെയ്യാനുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അത് ഫ്രിഡ്ജ് താഴെ തന്നെയാണ് വെച്ചത് ഇനി നമുക്ക് ഈ ചിരങ്ങ ഒന്ന് താളിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കട്ടിയില്ലാതെ ഒന്ന് അരിഞ്ഞെടുക്കുകയാണ് ഷെയ്സിൻ്റെ നെറ്റിയിൽ ചെറിയൊരു കമ്പ് കൊണ്ടിട്ട് മുറിവായതായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് ഞാനൊന്ന് പ്ലാസ്റ്റർ ഇട്ട് കൊടുത്തതാണ് അപ്പോൾ ചിരങ്ങ ചെറിയ പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാം കുക്കറിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തു ഇതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് പച്ചമുളകും കൂടെ നടുവിൽ കീറിയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് അടച്ചു വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കുകയാണ് വെള്ളം ഒന്നും ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒരു രണ്ട് വിസിലിൽ വേവിച്ചെടുത്താൽ മതി 
ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ബീറ്റ്റൂട്ട് തോരനാണ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബീറ്റ്റൂട്ട് ഒന്ന് തോലിയൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് ചെറിയ പീസായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ബീറ്റ്റൂട്ടെല്ലാം കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അത് വേവിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പാൻ ചൂടാക്കി അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിലേക്ക് അര ടേബിൾ സ്പൂൺ കടുക് ഇട്ട് കൊടുത്തു ഇതിലേക്ക് രണ്ട് വറ്റൽ മുളകും കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഇനി നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ബീറ്റ്റൂട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് വെള്ളമൊന്നും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്തു ഇനി ഇത് നല്ലോണം അടച്ച് വെച്ചൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുകയാണ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വേവിച്ചെടുക്കാം ഇനി ബീറ്റ്റൂട്ട് വെന്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഇതിലേക്കുള്ള തേങ്ങ ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കാം അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മുറി തേങ്ങയാണ് എടുത്തത് അതിലേക്ക് നാല് പച്ചമുളക് ഒരു ചെറിയ സവാള എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയ ഉള്ളി വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം ഒരു തണ്ട് കറിവേപ്പിലയും ചേർത്തിട്ടൊന്ന് ചതച്ചെടുത്തു ഇനി ഇത് വെന്ത് വന്നിട്ടുള്ള ബീറ്റ്റൂട്ടിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരത്തേക്ക് ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം അങ്ങനെ ബീറ്റ്റൂട്ട് തോരനും റെഡിയായി അടുത്തതായിട്ട് ഇനി ചിരങ്ങി ഒന്ന് താളിച്ചെടുക്കണം അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാൻ ചൂടാക്കിയിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണയും പിന്നെ അതിലേക്ക് കുറച്ച് ചെറിയ ഉള്ളിയാണ് അരിഞ്ഞിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതൊന്ന് നല്ലോണം ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം അതിലേക്ക് രണ്ട് വറ്റൽ മുളകും കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് മൂത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ചിരങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കഞ്ഞിവെള്ളമാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ കുറച്ച് തിക്കായിട്ടുള്ള കഞ്ഞിവെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അങ്ങനെ ചിരങ്ങ താളിച്ചതും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി അവസാനം നമ്മൾ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ നേരത്താണ് ലഞ്ച് കഴിക്കാൻ നേരത്താണ് ചിക്കന് ഫ്രീസറിൽ നിന്ന് എടുത്ത് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ അരിപ്പൊടിയും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഇനി ഇത് നല്ല ചൂടായ എണ്ണയിലിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അപ്പം നമ്മൾ ചിക്കനൊക്കെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ നല്ല ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ചിക്കനൊക്കെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം നമ്മൾ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ വെള്ളം അങ്ങനെ ഇറങ്ങി വരും അപ്പം നല്ലോണം ഫ്രൈ ആയി കിട്ടാൻ നല്ല സമയമെടുക്കും അപ്പം ഇതാ ഈ ഒരു പരുവായി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ എണ്ണയിൽ നിന്നും കോരണം അപ്പോൾ അത് അടിപൊളി ചിക്കൻ ഫ്രൈ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ബാക്കിയുള്ളതും കൂടെ ഇതുപോലെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ എല്ലാവരും ലഞ്ചൊക്കെ കഴിച്ചു ഇനി രാത്രി ഒരു ഏഴര എട്ട് മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കാണ് ഉസ്താദുമാർക്ക് ഫുഡ് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വരിക അപ്പോഴേക്കും ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് മീൻ എടുത്തിട്ട് അതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അപ്പം നല്ലോണം മസാലയൊക്കെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം ഫ്രൈ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പം അതിൻ്റെ നല്ലൊരു ഫ്ലേവറും കൂടെ കിട്ടും അപ്പം ഇതാ അയിൽ നല്ലോണം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ബാക്കിയുള്ളതും കൂടെ ഇതുപോലെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക ഇത് അസ്കർഖാൻ്റെ ബ്രദറിൻ്റെ മോനാണ് കെൻസ് അപ്പോൾ അവന് ഞങ്ങളുടെ കൂടെയാണുള്ളത് അവൻ്റെ പാരൻസൊക്കെ അതായത് അസ്കർഖാൻ്റെ ബ്രദറും ഫാമിലിയൊക്കെ ഗൾഫിൽ പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ 
അവന് താത്താൻ്റെ വീട്ടിൽ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ വന്നതാണ് അപ്പോൾ അവൻ്റെ അടുത്തൊരു ടു വീലർ ഉണ്ട് ഈ ഒരു വീലിൽ കയറിയിട്ട് ഭയങ്കര അഭ്യാസങ്ങളൊക്കെയാണ് അപ്പോഴേക്കും ഉസ്താവന്മാർക്ക് ഫുഡ് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വന്നു അപ്പോൾ അവർക്കുള്ള ഫുഡ് കൊണ്ടുപോകാൻ വരുന്ന ആൾക്ക് നമ്മൾ വീട്ടിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ഫുഡ് കൊടുക്കുക പിന്നെ അവർക്കുള്ള ഉസ്താദ്മാർക്കുള്ളത് മാത്രമാണ് നമ്മൾ കൊടുത്തയക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവർക്ക് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ചോറൊന്ന് ഓവനിൽ വെച്ചിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കുകയാണ് അങ്ങനെ അവർക്കുള്ള ഫുഡെല്ലാം കൊടുത്തയച്ചു കുട്ടികളൊക്കെ പുറത്ത് നല്ല കളിയിലാണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് അന്നത്തെ ഞങ്ങളുടെ വിശേഷങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ റെസിപ്പീസ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ ഇനി അടുത്തൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് കാണാം അതുവരേക്കും ടേക്ക് കെയർ ബൈ